Zdechli jsme, že si se díme, bereme však na sebe, po dobu zajíce, žirabli či krabice. To je pěkná směsice, může být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Jednou šla soudružka učitelka s celou třídou do zoologické zahrady a protože měla dobrou náladu, dovolila Machovi a Šebestové, aby vzali Jonatána s sebou. Všichni se chovali způsobně, ba dokonce vzorně. Jenom horáček s pažoutem zlobili a přesto, že všude viděli nápisy nekrmte zvířata, házeli opicím chleba s ústním sádlem, vajíčka na tvrdo s palačinkami a marmeládou, zkrátka všechno, co jim dali maminky s sebou, a najednou začal kolem ohromný zmatek. Lidi v bílých pláštích lítali sem a tam, protože jedna opice vypadala jako čerstvě nadsená lavička a hlavní ošetřovatel řekl, bodeť by nebyla zelená, když je špatně od žaludku. Co když nám ještě umře? Takové vzácné zvíře. V celé Evropě jenom jedna. A hned ji začali s kolegou pumpovat žaludek a vypadalo to, že ta opice každou chvíli omdlí. A soudrožka učitelka se na horáčka a pažouta strašlivě rozlobila a řekla, jak můžete být takový zlí a takhle trápit zvířata? Co pak vám jich není ani trochu líto? Jsou to přece němé tváře a nic nemohou bránit. Kdyby uměli mluvit, to byste koukali, co by vám tak asi řekli. A mach mrkl na šebestovou a šebestová řekla docela potichu do sluchátka. Prosím, my bychom rádi, aby ta zvířata, co jsou tady v zoologické zahradě, uměla mluvit. A ze sluchátka se ozvalo, no tak dobře, jak si přijete. A najednou se příšerně lekli, protože žirafa povídá, horáčku, horáčku, ty jsi pěkný darebák. A pažouti, jak by jsme, to bych do vás nikdy nezekla. A Jonatán má prackou. Milá paní Žirafo, o horáčku mi radši ani nemluvte, toho znám jako svý boty. Na výletě ukrače bestový jahodový koláč. A slon plát sluši má řekl, teda něco vám povím. Já jsem jenom obyčejný slon. Do školy jsem jak živ nechodil, ale to bych určitě nedělal. Kazit někomu žaludek, to jste inteligenti. A ta opice s tou hadicí řekla, já jsem v Evropě akorát jedna, ale takový horáčků jsou mraky, to aby se jeden o sebe doopravdy bál. A soudružka učitelka koukala, celá třída koukala, všichni lidé kolem koukali jako uvěvení. Příběh dokonce i ředitel zoologické zahrady s náměstkem a křičel, jak to, jak to, že ta zvířata mluví, to se musí okamžitě objasnit a dokonce vědecky. A náměstek vytáhl plnící pero a hned si dělal vědecké poznámky, že promluví celkem čtyři druhy zvířat, tedy žirafa, pes, slon a taky ta zelená opice, tedy většinou safu. Jenomže, co si to takhle zapisoval, želva řekla, soudrohu náměstku, klidně si mě do toho seznamu připište. A tučňá řekl, no bodeť, mluvíme přece všichni. A soudružka učitelka začala lomit rukama. A co školní osnovy? No to je nadělení. Savci mluví, ptáci mluví. No s takovou přírodopis neplatí. S takovou se budou muset pololetní zkoušky opakovat. A Mach řekl potichu. Poslouchej, Šebestová. Radši toho necháme. Kdo ví, jak by to nakonec dopadlo? A Šebestová už sahala do kapsy posluchátku, ale v tom zjistila, že žádné nemá. Žirafa jí ho vytáhla z kapsy a než by zřekl Šebec, měl sluchátko v puse krokodýl. A Šebestová řekla, tak, to jsem teda zvědavá, co budeme dělat. Přece to sluchátko nenecháme v krokodýlím břichu, no to tak ještě. A Mach řekl, člověče. Šebestová, to je malé, to by byl konec legrace, něco se musí ho vymyslet a ho ne. Ale v tom uviděl Jonatána a řekl, Šebestová, už to mám, pomůže nám Jonatán. A Mach si vzal Jonatána kousek stranou a řekl mu, hele, Jonatáne, 
s tebou se dá rozumně mluvit. Co kdyby s nám vles uh, proto sluchátko do krokodýlí tlamy, co říkáš? Jonatán řekl, to víš, to určitě, nechat se tak promít za nic sežrat a ještě k tomu takovouhle obludou. A má řekl, co blázníš, prosím tě, můžeš se přece s tím krokodýlem lidsky domluvit. Když ti dá čestné slovo, hmm, tak se přece nemůže nic stát, ty trumpeto. A Jonatán si řekl, no jo, je to vlastně pravda. A tak se s krokodýlem fakticky domluvil. Krokodýl byl už starý, rozumný. Dal Jonatánovi svoje krokodýlí slovo a Jonatán mu tedy vlezl do pusy. Jenomže pak se stalo něco, ale naprosto neuvěřitelného. Co by vůbec nikdo nečekal. Krokodýl udělal celak a spolkl Jonatána jako malinu. A Šebestová řekla, tak, Machu, tady to máš. Teď už nemáme ani sluchátko, ani Jonatána. To byl pěkný nápad, člověče. Jsi praštěný pavlačí, nebo co? To nevíš, že krokodýl je a krvelačné zvíře? Ale krokodýl řekl, jenom tak koutkem pusty. Pardon, to je omyl, Šebestová. Já nejsem žádné lstivé a krvelačné zvíře. Já chci jenom zabránit dalším nepříjemnostem, abyste věděli. A proto tu pusu jen tak neotevřu. Jo, kdyby tak horáček s pažoutem a celá ta vaše třetí B dala čestné slovo, že už nikdy nebude v zoologické zahradě krmit zvířata, tak vám toho Jonatána klidně pustím ven. A soudružka učitelka řekla, no ta, děti, hm, slyšeli jste moudrá slova toho obojživenka, no co na to řeknete? A dětem bylo Jonatána samo sebou líto. Všechny dali krokodýlovi čestné, pionýrské, dokonce i horáček s pažoutem. A starý krokodýl otevřel svou velikánskou tlamu. A Jonatán vylezl veny se sluchátkem a mach s šebestovou. Si takhle odechli.